வணக்கம் நண்பர்களே ஹைகோ அறிவியல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தாவரங்களை பற்றி தாவரங்கள் அப்படின்னாலே உங்கள் மனசுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய பிக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பூமிக்கு மேலே வளரக்கூடிய பச்சை பசைன்னு இருக்கக்கூடிய இலைகள் கிளைகள் காய்கள் கனிகள் பூக்கள் கொண்ட சூரிய ஒளியை கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்தி தனக்கு வேண்டிய உணவை தானே தயார் செய்து கொள்ளும் நிலையில் இருக்கக்கூடிய பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதி பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி பழுப்பு நிறத்தில் அதாவது ப்ரௌன் கலரில் அந்த தாவரம் வளர்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா வகையிலான நியூட்ரியன்ஸும் நீர் சக்தியும் வந்து அந்த தாவரத்துக்கு கொடுக்குற மாதிரி அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய வேர்பகுதி ஆனால் வேர்பகுதியே இல்லாமல் ஒரு வகையிலான தாவரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா அறிவியல் இப்போ நான் உங்ககிட்ட காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த ஒரு தாவரத்தை வந்து எபிஃபைட்டிக் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எபிஃபைட்டிக் அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ரூட்லெஸ் அப்படி இல்லைனா ஏர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வகையான தாவரத்தை வந்து நீங்க சுத்தி எப்படி பார்த்தாலும் அதுல வந்து வேர் பகுதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து உங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது வேர்களே இல்லாம இந்த தாவரங்கள் எப்படி உயிர் வாழுது அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு எழும்பிச்சு அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கான பதிலா ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த வகையிலான தாவரத்தினுடைய மேற் மேல் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா வெள்ள கலர்ல ஒரு படிவம் இருக்கும் இந்த வெள்ள கலர் படிவத்தை வந்து ஆங்கிலத்துல ட்ரைகோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரைகோம்ஸ் வந்து இந்த வகையிலான தாவரங்கள் உயிர் வாழ்றதுக்கு மூணு முக்கியமான வேலைகளை செய்யறதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க முதல் வேலை என்ன அப்படின்னா சூரிய ஒளியில் இருக்கக்கூடிய யூவி கதிர்கள் வந்து இந்த தாவரத்தை பாதிக்காத வண்ணம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரைகோம்ஸ் முக்கியமான வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த தாவரத்துக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நீர் சக்தியானது வெளியில் ஆவியாகி வேப்பரேட் ஆகாமல் போகாமல் தடுக்கிறதுக்காகவும் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த தாவரம் வளரக்கூடிய இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய காற்றுல இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிக்கிறதுக்கும் காற்றுல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே உரியறதுக்காகவும் இந்த ட்ரைகோம்ஸ் பயன்படுறதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த வகையிலான ட்ரைகோம்ஸ் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற அண்ணாச்சி பழத்தினுடைய இலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரில் ஒரு படிவம் இருக்கும் அந்த வெள்ளை கலர் படிவமும் இந்த தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெள்ளை கலர் படிவமும் ஒரே விஷயம் தான் அதாவது ட்ரைகோம்ஸ் இந்த தாவரத்தை பற்றி இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா தாவரங்கள் நீரில் இருந்து நிலத்துக்கு இவால்வ் ஆகி அதாவது பரிணாமிச்சு வந்த அந்த காலகட்டத்தில் நீரில் இருந்த தாவரத்தையும் நிலத்தில் இருந்த தாவரத்தையும் ஒன்றா இணைத்த ஒரு வகையான தாவரம் எது அப்படின்னா இந்த எபிஃபைட்டிக் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வகையிலான தாவரங்கள் தான் இந்த வகையிலான தாவரங்கள் வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வருது என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வளர்றதுக்கு மண் தேவை கிடையாது எந்த இடத்துல வேணாலும் வளர்க்க முடியும் இதை பராமரிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அதாவது ரெண்டு வாரத்துலேருந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில் முக்கி எடுத்தீங்கன்னா போதும் இந்த பிளான் இந்த தாவரங்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக உயிர் வாழ ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால இதை வந்து இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர்ஸ் அதாவது வீடுகளை அலங்கரிக்கும் நிபுணர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த தாவரத்தை வந்து வீட்டில் எங்கே வேணாலும் வச்சு வளர்க்குற மாதிரி அதாவது ரிசப்ஷன்ஸில் சின்ன சின்ன ரூம்ஸில் லாபிஸில் ட்ரெயின்ஸில் ரெஸ்டரன்ஸில் டேபிளில் இங்கெல்லாம் வச்சு வளர்க்குற மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் பெரிதும் பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த தாவரத்தை பற்றி நீங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் அதுக்கான லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை பற்றி நாங்கள் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதை பற்றின முழு நீள காணொலியை நாங்கள் இன்னொரு ஒரு தருணத்தில் எடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் இந்த ஐக்கோ அறிவியல் பகுதியில் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த எபிஃபைட்டிக் பிளான்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இதை மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அறிவியல் அப்டேட்ஸுடன் அறிவியல் தகவலுடன் மீண்டும் உங்களை விரைவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்